नाम ईर यूनिट ईर पार्टिल उद्देशिकनद फस्ट इयर सैकंड यूनिट ओरीजिन ऑफ द यूनिवेस भाग अब कई वीडियो कंटिन्वेशन पार्ट वणि तुर्च पार्ट टू आदे नमुक मेन पढ़ी नमें प्रपंच आलभव और हईपोतीस ओके नमुक नोक इन हईपोतीस द बिग बिग बैंग हईपोतीस ओके बिग बैंग हईपोतीस नमुक पढ़ी वोटनवधि ए वाद नमुक टेक्स्ट बुक को नमुक ए मोस्ट आक्सप्टडुआर हईपोतीस ती बिग बैंग हईपोतीस ओके अब बिग बैंग हईपोतीस मे ना टेक्स्ट बुक को शिफ्टी ओके इवे मेन उद्देशिक शास्त्रीय फिसीक्सुट नड़ी रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट या चल पर चल कुछ अब मनस अब या ना डोप्लर इफक्ट बंदर डोप्लर इफक्ट कम अदावे स्टेशन विचार इवेरा इवेरा ओके दें वशत तीवंडी इद लक्ष्यमेंगे इवड़े वन पास इया अगर इवे निर्ताद निर्ता दूर ओके अब इकोर व्यक्ति के पटे सौंडि फ्रीक्वंसी नोकी अब इया वाण अगंपाण या पटो ओके अब श्रोता ईर उ अदायर एयर सौंड वेवि और फ्रीक्वंसी नोकी नमक कड़ो अगर वाण नमु नोक पटो अब नमें विसीब लाइट ईर प्रोपर्टी अब नमेंडर कलर अल ना विबजी रेडे वेव लें कूड़ल ओके ओके अब तरंग दैर्घ्यम कूड़ल ओके अब तरंग दैर्घ्यम कूड़ल आयु ईर लाइट अब दूर वस्तु और ओब्जक्टि अगर प्रकाशम नामिंगेड कलर इमाजिं अदाइट जस्ट या निोड़ा अगर इमाजिं रेड कलर ओके अब नाम आब्जक्ट रेड नमुक का अगर मीनिंग अब नाम अगंपय ओके नमक ए तरंग दैर्घ्यम कुछ फ्रीक्वंसी भर कूड़ल ओके फ्रीक्वंसी वाले कूड़ल इवे इन फ्रीक्वंसी कुछ फ्रीक्वंसी कुछ फ्रीक्वंसी आवृत्ति अब निश्चित टाइम यूनिट ईर सक्सिव वेव लेंत अलग वेव क्रस्ट कड़पुर वेवस यूनिट हईस्कूल पढ़ा अगर विचार अब ईर भाग नीफ्टिफ्ट ईर ओब्जक्ट ओके नक्षत्र नाम अगंपयन नमक ईर एक्सपीरियन ओके नमक नाइट रेडाण नाम अड़ी नमुक अदर फ्रीक्वंसी कूड़े अब ना विबजी अल ए ना वयलट अलग ब्लू ओके नमुक हाँ ई ब्लू रेडिने अपेक्षित फ्रीक्वंसी ए कूड़ल ओके अब फ्रीक्वंसी कुछ ना रेडि अब ईर को मनस नि अब स्किपी ना डोप्लर इफक्ट बंद नोक अब डोप्लर इफक्टल सौंड वेवसी आवंसी व्यतिनम वे नमक नाम नाम लक्ष्य की शब्द वो अलग नाम अगंपयो नमक अद नाम लाइट प्रकाश तुम नाम पर अलग ईर निग बैंग हईपोतीस सपोर्टीव इन वादगति को ना प्रपंचमेल एक्सपाडिंग पर वादगति को नमुक हबिस्ल अब हबिस्लो 
ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഹബിൾസ് ലോ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹബിൾസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഗാലക്സീസ് ആർ മൂവിംഗ് എവേ ഫ്രം അസ് ആൻഡ് ഈച്ച് അതർ അതായത് നമ്മളിൽ നിന്നും ഈ ഇവ പരസ്പരവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരസ്പരവും നമ്മളിൽ നിന്നും എല്ലാം ഇത് അകന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇതിങ്ങനെ വ്യാപിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ശൂന്യതയിലേക്കായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വ്യാപിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ നമ്മുടെ എന്താണ് സ്പേസിലുള്ള ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ദൂരങ്ങൾ പരസ്പരം വ്യാപിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് അത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദ ഫർദർ ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ദ മൂവ് ഏറ്റവും അകലെയുള്ളത് ഏറ്റവും വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തിയറിയെ വല്ലാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈപ്പോതസി ഈ ഒരു ഹൈപ്പോതിസിനെ വല്ലാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹബിൾസ് എന്ന ആള് ഓക്കെ അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു വാദഗതിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രസത്തിലൂടെ കടത്തിരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ഒരു റെഡ് എൻഡില് നമ്മളെ ഈ ഒരു എന്താ റെഡ് അതുപോലെ നമ്മളെ എന്താണ് വയലറ്റ് ബ്ലൂ അല്ലെ വെബ്ജിയോർ എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെന്റ്സ് ഏതിലേക്കാണോ ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓ എന്താ കണ്ട അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് കാട് കയറണ്ട അപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നമ്മളിൽ നിന്നും ഗാലക്സീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അകന്നു പോകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഓരോ ഗാലക്സീസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരസ്പരം വലിയ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ദൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പിക്ചർ വെറുതെ എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് ദ യൂണിവേഴ്സ് ബിഗ് ഹാൻഡ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം അല്ലെ എങ്ങനെ വികസിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാല് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം അല്ലെ ദർ മെനി സയന്റിഫിക് തിയറീസ് ദാറ്റ് സജസ്റ്റ് ഹൗ ദ യൂണിവേഴ്സ് ബിഗ് അല്ലെ പല തരത്തിലുള്ള എന്താണ് വാദഗതികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതാണ് ബിഗ് ബാങ് ഹൈപ്പോതിസിസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം ദ യൂണിവേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ഓൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ സിസ്റ്റംസ് ഗാലക്സീസ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ഓൾ ദ മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജി ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് നൗ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ഓഫ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ പോരെ അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളും അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ എന്താ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിലും മറ്റു ഗാലക്സിയിലും എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാസ്റ്റിലും ഇതേപോലെയൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഭവ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിലും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ന് കാണുന്ന സ്റ്റാർ ആയാലും ഗാലക്സി ആയാലും ഗ്യാസ് ആയാലും ഡസ്റ്റ് ആയാലും അല്ലെ എല്ലാ മാറ്ററും എനർജിയും എല്ലാ എന്താണ് ദ്രവ്യവും ഊർജവും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാസ്റ്റിൽ നമ്മളെ പഴ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂച്ചറിലും ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഫോമിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫോമിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ത് ചെയ്യും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്പേസ് അതായത് എല്ല
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ബലൂൺ എടുത്ത് വീർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ അതിങ്ങനെ വികസിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അതിന് മുൻപത്തെ വികസിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിനും എന്തുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനൊരു എന്താണ് അത് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആയിരുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചുകൂടെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഉണർത്തിയത് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം ദൻ ഇനി നമ്മൾ ബിഗ് ബാങ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇവിടെ വിവരിക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് ബിഗ് ബാങ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ദൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ദ യൂണിവേഴ്സ് എമേർജ്ഡ് ഫ്രം എ ഹൈലി കംപ്രസ്ഡ് പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് എക്സ്ട്രീമിലി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി വിത്ത് നോ സ്റ്റാർ ആറ്റംസ് ഫോം ഓർ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് സിംഗുലാരിറ്റി അതായത് ഈ ബിഗ് ബാങ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമുക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള തോട്ടില് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അതായത് ഹൈലി കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ദ്രവ്യവും എല്ലാ എനർജിയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ദ്രവ്യവും എല്ലാ എനർജിയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫോമിൽ നിലകൊള്ളുക അല്ലെ അപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ എത്രയോ എന്താണ് പതിനഞ്ച് കോടി അല്ലെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യത്തിന് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത്തരം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സീസും ഒക്കെ പാടെ കൂടിച്ചേർന്ന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ ആ ഒരു എനർജി കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു മുൻപ് ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ആ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ എന്തില്ലായിരുന്നു അവിടെ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റാർ ഇല്ലായിരുന്നു ആറ്റം ഇല്ലായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് പ്രത്യേക ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു അറിവൊന്നും വെച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇമാജിൻ ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള ഊർജവും അവിടെ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയും ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചു വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ ഹൈലി കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അതായത് വളരെ എന്താണ് ഒരു കൂടിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും കൂടിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അവിടെ എക്സ്ട്രീമിലി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ വലിയ രീതിയിൽ എന്താണ് താപവും അതുപോലെ വലിയ രീതിയിൽ എന്താണ് സാന്ദ്രതയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ആരില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ സ്റ്റാറുകളോ ആറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറുകളോ ഒന്നും രൂപപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ ഇവർ പറയുന്നത് അതായത് ബിഗ് ബാങ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമുക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന ഇത്തരം ചിന്താഗതിയിലുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സിംഗുലാരിറ്റി അപ്പൊ ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എന്താണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിംഗുലാരിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ബിഗ് ബാങ് ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ ഒരു കീ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റി എന്നാണ് അപ്പൊ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ദ്രവ്യവും എല്ലാ എനർജിയും കൂടിച്ചേർന്ന് ഹൈ ഹൈലി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ സ്റ്റാർ ഇല്ല ആറ്റമില്ല ഫോമില്ല സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല അല്ലെ ടൈം
നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ സിംഗുലാരിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ആൻ എനോമസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിംഗുലാരിറ്റിക്ക് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്തായിരിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് ഓക്കെ അതായത് വലിയ പൊട്ടിത്തെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഒരു പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല വലിയ പൊട്ടിത്തെറി അനോമസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറിയാണ് എ ബിഗ് ബാങ് എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ മീനിങ്ങും എന്താണ് ബിഗ് എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് എ ബിഗ് ബാങ് ഓക്കെ കോസിഡ് ബൈ കോസിഡ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് റാപ്പിഡ്ലി ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്രപഞ്ചം അല്ലെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പാടെ നമ്മുടെ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഇത് എല്ലാം പാടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വിചാരിക്കാം ചെറുത് എന്നല്ല കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാം പാടെ കൂടിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതായത് എല്ലാ എനർജിയും ഒക്കെ അതിലാ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദ്രവ്യവും ഒക്കെ ഇത് പെട്ടെന്നായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ ഇതില് ഫുള്ളായിട്ട് അല്ലെ ഇതിലുള്ള ദ്രവ്യവും അല്ലെ ഇതിൽ ഊർജവും അവിടെയും ഇവിടെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങും പുറത്തേക്കായിട്ട് അല്ലെ ഏർ ഓക്കെ അവരുടെ അത്രയും ഡെൻസിറ്റിയിൽ അത്രയും സാന്ദ്രതയിലും അത്രയും പ്രഷറും അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഡെൻസിറ്റിയും ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുന്നു ആ പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ പൊട്ടിത്തെറിക്കാണ് നമ്മൾ ബിഗ് ബാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രപഞ്ചം എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങും നോക്കാം നമുക്ക് ദെൻ ഓൾ ദ മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എനർജി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ സ്പേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കെയിം ഔട്ട് ദിസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് സ്പേസ് ടൈം ഒന്നുമില്ല ഈ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സ്പേസോ ടൈമോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് സീറോയിലാണ് അപ്പൊ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും നമ്മൾ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ നമ്പർ തുടങ്ങുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ സീറോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ ടൈമോ സ്പേസോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് സീറോയിൽ എല്ലാം വന്നത് ടൈമും സ്പേസും അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ എനർജിയും മാറ്ററും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഇന്നത്തെ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചമായിട്ട് വന്നത് ആഫ്റ്റർ ഈ എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലോഷൻ ശേഷമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓൾ ദ മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ എന്താണ് ദ്രവ്യവും എനർജിയും എല്ലാം എന്താണ് ഏർ ഈവൻ സ്പേസ് അല്ലെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ സ്പേസ് ഇല്ലേ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മളുടെ സ്പേസ് ഗ്യാപ്പുകൾ അല്ലെ ഇതൊക്കെ വന്നത് എന്താണ് ഈ എക്സ്പ്ലോഷനിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ യൂണിവേഴ്സ് ബിഗാൻ അബൌട്ട് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എക്കോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകെ ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ ഒരു ഉൽപ്പത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏജ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ചുക്കി നമുക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എബൌട്ട് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ബില്യൺ വർഷങ്ങളാണ് ഓക്കെ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ലെ അതിന്റെ മുന്നേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപെയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം അല്ലെ അപ്പോ അതിന്റെ ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഏജ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് സെവൻ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏജ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് സെവൻ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പൊട്ടിത
in the first few moments after the big bang the universe was unimaginably hot and dense and <coughs> ഈ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ മക്കളെ ഈ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചൂടും അതുപോലെ അതിന്റെ സാന്ദ്രതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതിലപ്പുറമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ലിമിറ്റിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തായിരുന്നു അതിന്റെ ചൂടും അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതായത് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായ ആ സമയത്ത് ഓക്കെ അറ്റ അതിന്റെ ഒരു ഏതാനും ആ ഒരു സെക്കൻഡില് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിമിഷത്തിലൊക്കെ വലിയ തോതിലുള്ള എന്താണ് ഹീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസും അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രതയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് ആസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ലെസ് ഡെൻസ് ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു കൂൾ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായ നിമിഷത്തിലെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു അതായത് സാന്ദ്രത ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ദ്രവ്യങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് കൂട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് തണുക്കാനും തുടങ്ങി ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കാം ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗുഡ് ഫോം അപ്പൊ ഏതേ ഏകദേശം കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതായത് ഈ വലിയ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഏകദേശം കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പോ ഫണ്ടമെന്റൽ അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺസും ദ ന്യൂട്രോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് കൂടി ചേർന്നാലാണ് ഒരു ആറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആറ്റത്തിന്റെ സബ് അറ്റോമിക് കണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ കണങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം രൂപപ്പെട്ടത് ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഏതാനും ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് നോക്കാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതാനും ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണം ഉണ്ടായി ദൻ ന്യൂട്രോൺസ് ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് ദൻ ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കണങ്ങളും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ഏർ നോക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ദൻ ന്യൂക്ലിയർ ഓഫ് ആറ്റം ഈസ് ഫോമഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡിൽ ഏതാനും സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത്തരം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനുശേഷം എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ് ഏഹ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം അല്ലെ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോം ചെയ്തത് അതായത് ആറ്റത്തിന്റെ നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോണും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോണും പാടെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായത് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇതിനേക്ക് ഈ ഒരു കളറിൽ കാണുന്നുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കാണാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിഡൻറ്റ് ഫോം അണ്ടിൽ അബൌട്ട് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ലൈറ്റർ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സോറി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ലൈറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്കിവിടെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏതിന് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ന്യൂട്രൽ ആറ്റം അതായത് ഈ നമ്മളെ ഈ ന്യൂക്ലിയ ഫോം ചെയ്തു അതായത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പാടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തു ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്തു ആറ്റത്തിന്റെ അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പാടെ വന്ന് ചെയ് കഴിഞ്ഞാലെ എന്തേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പാട് കൂടി ചേർന്നത് ഏതുവരെ ഏത് സമയം വരെ കൂടി ചേർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വർഷങ്ങൾ വരെ കൂടി ചേർന്ന
അപ്പോൾ അത് പല ഭാഗങ്ങളിലും പല ഒരു അളവിലായിരുന്നു ഓക്കെ കുറച്ച് അവിടെ കിടക്കും കുറച്ച് ഇവിടെ കിടക്കും അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഓർഡറോ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓർഡറോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ദ ഡെൻസ് ക്ലംസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഹെൽഡ് ക്ലോസ് ടുഗദർ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി വേർ സ്പ്രെഡ് അറൌണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയും പൊട്ടിത്തെറിയുടെ അഗാ ഈ ഒരു ആഘാതത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് വ്യാപിച്ചു കിടന്ന അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വ്യാപിച്ചു കിടന്ന ഈ ഒരു വസ്തുക്കളെല്ലാം പാടെ എന്താണ് പരസ്പരം അട്രാക്ഷൻ ബൈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഫലമായി ഇവരൊക്കെ പാടെ എന്ത് ചെയ്തു കൂടിച്ചേർന്നു ഓക്കെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ട് കൂടിച്ചേരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇവൻച്വലി ദീസ് ക്ലംസ് ഫോമഡ് കൗണ്ട്ലെസ് ട്രില്യൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഗാലക്സീസ് ആൻഡ് അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് നൗ ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വിസിബിൾ മാസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് അങ്ങനെ ഈ ഇവ പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ നിന്നിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഓരോരോ ഐലൻഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് ഇവര് ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എന്തുണ്ടായി ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ട്രില്യൺസ് ഓഫ് അല്ലെ സ്റ്റാർസും അതുപോലെ ബില്യൺസ് ഓഫ് ഗാലക്സീസും മറ്റ് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ നമ്മുടെ ആകാശത്തിൽ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഇത്തരം വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൈനലി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ആ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൊന്നും അന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് സെവൻ ബില്യൺ വർഷങ്ങളാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇത്രയും ഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു കാര്യം പാടെ പറയാണ് നോ വൺ കാൻ നോൺ വാട്ട് കെയിം ബിഫോർ ദ ബിഗ് ബാങ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ റിമൈനിങ് എവിഡൻസ് അല്ലെ ആർക്കും എന്തിന് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവില്ല നമ്മുടെ ബിഗ് ബാങ് അതായത് ഈ വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നു അല്ലെ ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നു അതിന്റെ മുന്നേക്ക് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലെ അവസ്ഥ അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കും അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വരയ്ക്കും ഇതൊന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അല്ലെ ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടേക്ക് എന്തായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നൊന്നും ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ അതിന്റെ ആ ഒരു എവിഡൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് അത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ